Assalamu alaikum dear viewers. T929 attack 2 heavy Turkish attack helicopter and maiden flight shuffle bhabhe shampano hoye shre. Shampano local technology use kore matro 4 boshore turosh koye helicopter develop korelo. Eti world attack shopper market kapa bhe bole onuman kora hoche. Already Turkish army service thaka T129 attack er bivhino battle tested technology rupor bhiti kore attack 2 design kora hoye shre. Shara bishay heavy attack helicopter ase pasti. তার মাঝে আমেরিকা ও রাশিয়ারই আছে দুটি করে আমেরিকা রাশিয়া ও চীনের পর তুরস্ক চার নাম্বার দেশ হিসেবে ভারী অ্যাটাক হেলিকপ্টার ডেভেলপ করতে সক্ষম হলো পাঁচ নম্বরে আছে ইতালি ভিডিওতে ব্রিফলি টি929 অ্যাটাক টু টেকনিক্যাল এন্ড পারফরম্যান্স স্পেসিফিকেশনস গুলো দেখাবো এখানে প্রদত্ত সকল ইনফরমেশন তুর্কি হেভি ক্লাস অ্যাটাক হেলিকপ্টার ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্টের চিফ প্রোডাক্ট ইঞ্জিনিয়ার মেহমেদ ইলমাজের ইন্টারভিউ থেকে নেওয়া সো সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই Italian Leonardo Company Shate joint venture T129 develop kore Turkey Defense Company Turkish Aerospace Industries Already Pocha City helicopter delivery dea hoyeche aro 31 ti chopper nirman kora hocche Echarao T625 Gokbe utility chopper ti shofol bhabe unnan korechen tara Ei dui project theke duri mahamulloban gyan orjon korechen Turkira Prothomoto otadhunik attack helicopter design development and manufacturing er jonno proyojoniyo technical know how Turkey engineer Rash Shikhesen kibhabe ekti latest attack helicopter design and develop korte hoy. Design er shomoy ki ki bishoy jukto korte hobe, airframe kemon hobe, maintenance o spare parts kharch kom rakha jay kibhabe, alpo shomoy crew training itadi bishoy tara Italian engineer der kach theke shikhesen. Ebong ekta attack helicopter ke prototype theke banijik utpadoner jonno proyojoniyo industrial machine toiri o production porichalonao hate golome shikhesen tara. দ্বিতীয়ত এই হেলিকপ্টার অ্যাক্টিভ ব্যাটলে মোতায়েন করে হাইলি সিক্রেট মিশন ডেটা কালেক্ট করেছেন এই ফ্যাক্টরটি আরও ইন্টারেস্টিং তুর্কি সেনাবাহিনী সিরিয়া ও ইরাকে পিকেকে সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে পরিচালিত অপারেশনে ব্যাপকভাবে টি ওয়ান টোয়েন্টি নাইন আটাক ইউজ করেছে হেলিকপ্টারটি দুর্গম পাহাড়ি উত্তপ্ত মরুময় এবং ধূসর প্রান্তরে দিনে ও রাতে সমানভাবে মোতায়েন করা হয় সেই পাইলটগণ টি ওয়ান টোয়েন্টি নাইন ডিজাইনারদের সাথে সরাসরি অভিজ্ঞতা শেয়ার করেছেন তারা ঠিক কি ধরনের ইম্প্রুভমেন্ট চান সেই তথ্যগুলো লিখিত প্রদান করেছেন তাদের কাছে ফলে তুর্কি ডিফেন্স ইঞ্জিনিয়াররা টি ওয়ান টোয়েন্টি নাইন আটাকের আচরণ সম্পর্কে ফার্স্ট হ্যান্ড টেকনিক্যাল ইনফরমেশন জানতে পারেন এর মাধ্যমে নেক্সট ডিজাইনে কি কী বিষয় সংশোধন করতে হবে তা পাইলটদের কাছ থেকে স্পষ্ট জানতে পেরেছেন এভাবেই আরও নিখুঁত এবং কার্যকর একটি হেভি অ্যাটাক হেলিকপ্টার ডিজাইন সহজ হয়ে যায় প্রাযুক্তিক জ্ঞান ও যুদ্ধক্ষেত্রের অভিজ্ঞতা এই দুই ধরনের ইনফরমেশন মিলিয়ে ডেভেলপ করা হয় মাল্টিরোল টি নাইন টু নাইন আটাক টু টি নাইন টু নাইন আটাক টু হেভি মাল্টিরোল অ্যাটাক হেলিকপ্টার এটি আটাক ওয়ান থেকে সাইজে ডাবল আমেরিকান এই সিক্সটি ফোর অ্যাপাসি ও রাশিয়ান কামো কা ফিফটি টু সমমানের এতে অত্যাধুনিক এভিয়নিক্স বর্ধিত আর্মারমেন্টস মিনিমাম রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় ও ম্যাক্সিমাম পারফরমেন্সের সক্ষমতা যুক্ত আছে আটাক টু দিনে বা রাতে সমানভাবে অপারেট করবে যে কোনো ওয়েদারে দুর্গম অঞ্চলেও ফুল পাওয়ারে কম্পেট মিশন পরিচালনায় সক্ষম এটি বিশ্বের যে কোনো হেভি ক্লাস অ্যাটাক হেলিকপ্টারের সাথে সমানতালে পাল্লা দিবে টি নাইন টু নাইন আটাক টু আটাক টুর প্রধান মিশনগুলো হবে নাম্বার ওয়ান আকাশ থেকে ভূমিতে ও আকাশ থেকে আকাশে শত্রু টার্গেটে নিখুঁত আঘাত হানা নাম্বার টু আর্মড অবস্থায় যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রু লক্ষ্যবস্তু শনাক্ত করা নজর রাখা ও গোয়েন্দা তথ্য কালেক্ট করা এবং নাম্বার থ্রি নিজ বাহিনীকে ফায়ার সাপোর্ট প্রদান অর্থাৎ ক্লোজ এয়ার সাপোর্ট মিশন পরিচালনা করা টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশনস ক্রু টান্ডেম পজিশন অর্থাৎ সামনে ও পিছনে দুজন দৈর্ঘ্য উচ্চতা এখনও প্রকাশ করা হয়নি পাওয়ার প্ল্যান্ট ইউক্রেনিয়ান মোটর সিচের তৈরি দুটি টিভি থ্রি ওয়ান ওয়ান সেভেন ভিএম টার্বোসেফ্ট ইঞ্জিন যার প্রতিটি শক্তি দুই হাজার পাঁচশো হর্স পাওয়ার 
ম্যাক্সিমাম টেক অফ ওয়েট এগারো দশমিক পাঁচ টন ওয়েপন স্পেলোড বারোশো থেকে পনেরোশো কেজি ম্যাক্সিমাম স্পিড তিনশো আঠারো কিলোমিটার পার আওয়ার ক্রুজ স্পিড তিনশো চোদ্দ কিলোমিটার প্রতি ঘন্টায় ম্যাক্সিমাম উড্ডয়ন উচ্চতা বিশ হাজার ফিট T929 নাইন টু নাইন আটাক টু তে সর্বাধুনিক এভিয়নিক্স ডিজিটাল ককপিট মিনিমাম ইনফ্রারেড সিগনেচার রিয়েল টাইম কমিউনিকেশন ডেটা লিঙ্ক এবং ড্রোন কন্ট্রোলিং সিস্টেম যুক্ত থাকবে আত্মরক্ষার জন্য এতে একটি কমপ্লিট সেলফ প্রোটেকশন সিস্টেম যুক্ত করা হয়েছে আটাক টুর সেলফ ডিফেন্স সুইটে আছে ফুল ইলেকট্রনিক ওয়ারফেয়ার সিস্টেম মিসাইল অ্যান্ড লেজার ওয়ার্নিং সেন্সার ব্যালিস্টিক প্রোটেকশন সিস্টেম এবং ডিআইআরসিএম বা ডিরেক্টেড ইনফ্রারেড কাউন্টার মেজার সিস্টেম আটাক টুর ইলেকট্রনিক ওয়ারফেয়ার সুইট এনিমি লেজার রেডার রেডিও এবং কমিউনিকেশন সিস্টেমকে জ্যাম করতে সক্ষম ডিআইআরসিএম যে কোনো হিট সিকিং মিসাইলের গাইডেন্সকে জ্যাম করে ভিন্ন দিকে সরিয়ে দিবে ফলে এনিমি ম্যানপ্যার্স মিসাইল অ্যাটাক থেকে নিরাপদ থাকার পসিবিলিটি হাই টি নাইন টু নাইন আটাক টু ছটি হার্ড পয়েন্টে ম্যাক্সিমাম দেড় টন অর্থাৎ পনেরোশো কেজি ওয়েপন্স ক্যারি করতে সক্ষম এতে একটি ত্রিশ মিলিমিটার অটোক্যানন যুক্ত আছে যার জন্য বারোশো রাউন্ড শেল ক্যারি করা হবে আটাক টু যেসব আর্মামেন্স ক্যারি করবে তার মাঝে অন্যতম হল এমকেই এফ এফ এয়ার হাইড্রাস সেভেনটি ও সিআরভি সেভেন আনগাইডেড রকেট উমটাস ও অ্যাল উমটাস সহ তুর্কি ডিফেন্স কোম্পানিগুলোর তৈরি যে কোনো এয়ার লঞ্চড অ্যান্টি ট্যাঙ্ক মিসাইল ও জিরিড সেভেনটি এমএম লেজার গাইডেড মিসাইল ন্যাটো স্ট্যান্ডার্ড শর্ট ট্রেন্স এয়ার টু এয়ার মিসাইল যেমন স্টিঙ্গার মিস্ট্রাল সুঙ্গুর বোজদোয়ান অথবা এআইএম নাইন সাইড উইন্ডার এছাড়াও তুরস্কে ডেভেলপ বিভিন্ন গাইডেড বোমাও ড্রপ করা যাবে আটাক টু এখনও যেহেতু আন্ডার ডেভেলপমেন্ট সেহেতু অদূর ভবিষ্যতে আরও অনেক অস্ত্র এতে যুক্ত হবে নিঃসন্দেহে অর্থাৎ টি নাইন টু নাইন আটাক টু মার্কিন অ্যাপাসি কিংবা ব্রাশিয়ান এলিগেটার ও নাইট হ্যাবকের চেয়ে কোনো অংশে কম হবে না আধুনিক ব্যাটলে স্যাচুরেটেড এয়ার ডিফেন্সের মাঝে হেলিকপ্টার অপারেশন মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ আর ঠিক এ কারণে ইলেকট্রনিক ওয়ারফেয়ার মিসাইল কাউন্টার মেজার এবং জ্যামিং সিস্টেম যুক্ত হেলিকপ্টারের সার্ভাইভ করার সম্ভাবনা বেশি এক্ষেত্রে তুর্কি টি নাইন টু নাইন আটাক টু মার্কিন অ্যাপাসির সাথে পাল্লা দিবে আরেকটি বিষয় হল প্রতিটি তুর্কি সমরাশ্রয়ী বাংলাদেশের জন্য অনন্য এক সুযোগ এখন না হোক ভবিষ্যতে আমরা সেগুলো ক্রয় করতে পারব এটি অবশ্যই স্বস্তির একটি ব্যাপার Thanks for watching this video till the last. Stay alert, stay safe. Love Bangladesh, long live Bangladesh.